Livre des Proverbes, chapitre 22 Une bonne renommée est préférable à de grandes richesses, et la bonne grâce à l'argent et à l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. L'Éternel les a tous faits. L'homme avisé voit le mal et se cache, mais les simples passent outre et en portent la peine. La fin de la débonnaireté, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse et la gloire et la vie. Il y a des épines, des pièges sur la voie du pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Le riche gouverne les pauvres, et celui qui emprunte est serviteur de l'homme qui prête. Qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et la verge de son courroux prendra fin. Celui qui a l'œil bienveillant sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur, et la querelle s'en ira, et les disputes et la honte cesseront. Celui qui aime la pureté de cœur a la grâce sur les lèvres, et le roi est son ami. Les yeux de l'Éternel gardent la connaissance, mais il renverse les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion là dehors, je serai tué au milieu des rues. » La bouche des étrangères est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est liée au cœur du jeune enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Celui qui opprime le pauvre, ce sera pour l'enrichir. Celui qui donne aux riches, ce sera pour le faire tomber dans l'indigence. Incline ton oreille et écoute les paroles des sages et applique ton cœur à ma science, car c'est une chose agréable si tu les gardes au-dedans de toi. Elles seront disposées ensemble sur tes lèvres. Afin que ta confiance soit en l'Éternel, je te les ai fait connaître à toi aujourd'hui. Ne t'ai-je pas écrit des choses excellentes en conseil et en connaissance pour te faire connaître la surnorme des paroles de vérité, afin que tu répondes des paroles de vérité à ceux qui t'envoient ne pille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et ne foule pas l'affligé à la porte, car l'Éternel prendra en main leur cause et dépouillera l'âme de ceux qui les dépouillent. Ne sois pas l'ami de l'homme colère, et n'entre pas chez l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses sentiers et que tu n'emportes un piège dans ton âme. Ne sois point parmi ceux qui frappent dans la main, parmi ceux qui se rendent caution pour des dettes. Si tu n'avais pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on prit ton lit de dessous toi Ne recule pas la borne ancienne que tes pères ont faite. As-tu vu un homme diligent dans son travail Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des gens obscurs. Livre des Proverbes Chapitre 23 Quand tu t'assieds pour manger le pain avec un gouverneur, considère bien celui qui est devant toi et mets un couteau à ta gorge si tu es gourmand. Ne désire point ces friandises, car c'est un pain trompeur. Ne te fatigue pas pour acquérir des richesses. Finis-en avec ta prudence. Jetteras-tu tes yeux sur elles Déjà elles ne sont plus. Car certes, elles se font des ailes et comme l'aigle s'envolent vers les cieux. Ne mange point le pain de celui qui a l'œil mauvais et ne désire pas ses friandises, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ton morceau que tu as mangé, tu le vomiras et tu perdras tes paroles agréables. Ne parle pas aux oreilles du sot 
car il méprisera la sagesse de ton discours. Ne recule pas la borne ancienne et n'entre pas dans les champs des orphelins, car leur rédempteur est fort, il prendra en main leur cause contre toi. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Ne manque pas de corriger le jeune garçon. Quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du shéol. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira. Oui, moi-même, et mes reins s'égayeront quand tes lèvres diront des choses droites. Que ton cœur n'envie pas les méchants, mais sois tout le jour dans la crainte de l'Éternel, car certainement il y a une fin, et ton attente ne sera pas réduite à néant. Toi, mon fils, écoute et sois sage, et dirige ton cœur dans le chemin. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands, car le buveur et le gourmand deviendront pauvres, et sommeillé revêt de haillons. Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère quand elle aura vieilli. Achète la vérité et ne la vends point, la sagesse et l'instruction et l'intelligence. Le père du juste aura beaucoup de joie et celui qui a engendré le sage se réjouira en lui. Que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté ait de la joie. « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent à mes voix, car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits de détresse. Aussi se tient-elle aux embûches comme un voleur, et elle augmente le nombre des perfides parmi les hommes. »« Pour qui les, hélas Pour qui les, malheur à moi Pour qui les querelles pour qui la plainte Pour qui les blessures sans cause Pour qui la rougeur des yeux Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, qui vont essayer le vin mixionné. Ne regarde pas le vin quand il est vermeil, quand il est perlé dans la coupe et qu'il coule aisément. À la fin, il mord comme un serpent et il pique comme une vipère. Tes yeux regarderont les étrangères et ton cœur dira des choses perverses, et tu seras comme celui qui se coucherait au cœur de la mer et comme celui qui se coucherait au sommet d'un mât. On m'a frappé, et je n'en ai point été malade. On m'a battu, et je ne l'ai pas su. Quand me réveillerai je J'y reviendrai, je le rechercherai encore. Livre des Proverbes, chapitre 24 N'envie pas les hommes qui font le mal et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la destruction et leurs lèvres parlent de tourment. Par la sagesse, la maison est bâtie et elle est établie par l'intelligence. Et par la connaissance, les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. L'homme sage a de la force et l'homme de connaissance a fermi sa puissance. Car sous une sage direction tu feras ta guerre, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop haute pour le fou, il n'ouvrira pas la bouche dans la porte. Celui qui pense à mal faire, on l'appellera intrigant. Le plan de la folie est péché, et le moqueur est en abomination aux hommes. Si tu perds courage au jour de la détresse, ta force est mince. Délivre ceux qui sont menés à la mort et ne te retire pas de ceux qui chancellent vers une mort violente. Si tu dis « Voici, nous n'en savions rien », celui qui pèse les cœurs, lui, ne le considérera-t-il pas Et celui qui garde ton âme, lui, le sait et il rend à l'homme selon son œuvre mon fils, mange du miel, car il est bon, 
et un rayon de miel est doux à ton palais. Ainsi, connais pour ton âme la sagesse. Si tu l'as trouvée, il y a un avenir et ton attente ne sera point réduite à néant. Méchant, ne mets pas des embûches contre l'habitation du juste, ne dévaste pas son gîte, car le juste tombe sept fois et se relève. Mais les méchants trébuchent pour tomber dans le malheur. Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Et s'il trébuche, que ton cœur ne s'égaye pas, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne soit mauvais à ses yeux et qu'il ne détourne de dessus lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. N'envie pas les méchants, car il n'y a pas d'avenir pour l'inique. La lampe des méchants s'éteindra. Mon fils craint l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les gens remuants, car leur calamité surgira tout à coup. Et qui sait, la ruine des uns et des autres. Ces choses aussi viennent des sages. Faire exception des personnes dans le jugement n'est pas bien. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste », les peuples le maudiront. Les peuplades seront indignées contre lui. Mais ceux qui le reprennent seront agréables et une bénédiction de bien viendra sur eux. Celui qui répond des paroles justes baise les lèvres. Prépare ton ouvrage au dehors et mets en état ton champ et après bâtis ta maison. Ne sois pas témoin sans motif contre ton prochain. Voudrais-tu donc tromper de tes lèvres Ne dis pas « Comme il m'a fait, je lui ferai. Je rendrai à l'homme selon son œuvre. » J'ai passé près du champ de l'homme paresseux et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens, et voici, tout y était monté en chardon. Les orties en avaient couvert la surface, et sa clôture de pierre était démolie. Et je regardais, j'y appliquais mon cœur, je vis et je reçus instruction. Un peu de sommeil un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra comme un voyageur et ton dénuement comme un homme armé. Mmh.